La música, lenguaje universal, sinónimo de libertad, de pasión, nos conecta. En Pehuajó, ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, hay un lugar para encontrarse con la música, un espacio donde el arte musical cobra sentido. El Conservatorio de Música de Pehuajó, Osmar Maderna, tiene una propuesta que se ajusta a tus intereses. Estudiar el instrumento que más te guste. Piano, guitarra clásica, guitarra eléctrica, flauta traversa, violín, violonchelo, contrabajo, percusión, batería, saxofón, clarinete, trompeta, bajo y también canto. Los invitamos a formar parte del conservatorio, en este caso con la cátedra de flauta traversa, un instrumento originario de, de viento madera, este, si bien actualmente se fabrica de metal, Uh, se pueden acercar a partir de los 9 años en niños, a partir de los 14 en adultos uh, para formar parte de, de, este, de este grupo, de este instrumento maravilloso uh, que, que existe no solo dentro del conservatorio, sino existe dentro de las bandas, dentro de las orquestas, dentro de los grupos de música popular. Últimamente, hace mucho tiempo que se está trabajando uh, en música popular, en tango, en folclore, con... con de la flauta, así que es un instrumento maravilloso con muchas cosas para aprender, para descubrir y para disfrutar. Vení, sumate a las carreras de pregrado, formación básica de niños a partir de los 9 años, adolescentes y adultos. Y las carreras de grado, profesorado de educación musical, Profesorado de Instrumento, Profesorado de Instrumento Canto Música Popular, Profesorado de Composición. ¿Qué es el Profesorado de Instrumento? El Profesorado de Instrumento, históricamente, se empezó no como un profesorado, sino como la formación de los instrumentistas para las orquestas, lo que normalmente se llamaba el concertista. Con los años, este, la sociedad se, se fue dando cuenta que faltaba una formación pedagógica, que los músicos... Nos, nos recibíamos con, con solvencia técnica, pero no sabíamos enseñar. A partir de ahí se resolvió eh, cargar al profesorado de las materias pedagógicas. Hoy en día el profesor de instrumentos consiste en eso, en la formación de un instrumentista que esté capacitado, además de tocar el instrumento, a enseñar a tocarlo. Por lo general los profesores de instrumentos somos los que terminamos dando clases en los conservatorios este, y, o tocando en las orquestas. Este, en otros lugares, ¿no? Esa es un poco la idea de lo que es un profesorado de instrumento. ¿Qué es el profesorado de instrumento Canto Música Popular? Bajo el puñal del invierno Murió en los campos la tarde Bueno, yo soy la profesora de canto eh, Acá se da la formación básica de alumnos de 14 años hacia arriba y bueno, eh, se trabajan los tres géneros, tango, jazz y folclore, además de otros estilos que se van viendo. Y bueno, son tres años de formación básica para entrar al profesorado, el cual los prepara para ser profesores de canto, más allá de que se dediquen a ser cantantes profesionales. ¿De qué se trata el profesorado de composición? En principio, básicamente, todos los que ingresan al profesorado vienen con el estímulo, la idea, con el, con el deseo y la voluntad de, de, ser, de ser autores, de escribir música. Eh, siempre el escribir música, en principio, está, está vinculado a, la, a, las, a las músicas conocidas, a los referentes, es decir, todos, de un modo u otro, cuando cuando han venido al conservatorio a aprender un instrumento, eh, ya sea porque tenían bandas o porque escribían canciones o porque querían escribirlas o querían componer sus propios temas, tienen la pulsión por, por generar un material, por producir un material. Ya cuando uno empieza a estudiar y trabaja con instrumentos y, y ha hecho y ha hecho música durante un tiempo, se da cuenta que eso entraña dificultades y que en la medida en que se dispone de, de, de herramientas, de técnicas, de, de recursos, bueno, se, se, se puede avanzar. 
la carrera de composición sobre lo que trata básicamente es sobre cómo, cómo desarrollar todas esas, esas herramientas, cómo ir teniendo cada vez más, más recursos, cómo lograr, no digo con más facilidad, pero cómo, cómo poder producir todo, todo ese material que les viene sonando y cómo acceder a posibles ideas que todavía no vienen sonando. ¿Qué es el Profesorado de Educación Musical? Es una formación para futuros docentes que van a ser multiplicadores de la música. Eh, hay muchas materias, desde, por supuesto desde el punto de vista pedagógico hay una formación muy profunda, desde el punto de vista de todas las materias de psicología, desde los más chiquititos hasta todo lo evolutivo, hay una formación también en todo lo que es histórico. Y hay una formación musical desde muchas materias. Eh, la, puntualmente la que yo doy en este momento es canto colectivo en el profesorado en primer año y segundo. Y hay una formación importante en percusión. Hay una formación importante en todo lo que es el acompañamiento armónico, tanto guitarra armónica como piano, que serían los dos instrumentos armónicos que sostienen de alguna forma la posibilidad de, de cantar y de multiplicar, como decía antes, la música, las canciones, en, el, en lo que es el ámbito de la educación, desde inicial para arriba. Informate en Alcina y Artigas, teléfono 02396 47 75 49. O por Facebook, arroba Conservatorio Pehuajó Osmar Maderna. Animate a vivir una experiencia diferente donde la música colme tus sentidos.